നമസ്കാരം ട്രിക്ടേണിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ശതമാനം കാണാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പമൊഴി കണ്ടായിരുന്നു അതായത് പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തൊൻപത് ശതമാനം പതിമൂന്ന് ശതമാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശതമാനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പേനയും പേപ്പറും ഒന്നും കയ്യിലെടുക്കാതെ നോക്കി എടാ ഇതിൻ്റെ ശതമാനം ഇതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തീരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്ഥിരമായി കാണുന്ന കുറച്ച് ശതമാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എൺപത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാ ഈ പറയുന്ന പോലെ മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ആറേകാൽ ശതമാനം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അറുപത്താറ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശതമാനങ്ങൾ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ആക്കിയും മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഒക്കെ മാറ്റിയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ശതമാനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പൊഴികളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ ഇതൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട മത്സര പരീക്ഷകളിൽ അത് റെയിൽവേയുടെ പരീക്ഷയായാലും ബാങ്കിൻ്റെ പരീക്ഷയായാലും എസ് എസ് സിയുടെ പരീക്ഷയായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിലെല്ലാം സ്ഥിരം കിട്ടുന്ന ഒരു ശതമാനമാണ് ഇത് മത്സര പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് രാ ഇതിൻ്റെ ശതമാനം ഇതാളാ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാറാവാൻ പറ്റും നിങ്ങളിത് കണ്ടു നോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശതമാനം ഇങ്ങനെ വെട്ടി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നോക്കിയിട്ട് ആ മക്കൾ ഏതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശതമാനം ഇതാണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇനി മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നവർ പോട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ അവർക്കും നോക്കിയിട്ട് എടാ ശതമാനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേത്തെത്തും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ കുറേ എളുപ്പവഴികൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് അപ്പോൾ മക്കളെ ഞാൻ ബോർഡിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ശതമാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെ പന്ത്രണ്ടര പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ടരയുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വരും പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ടരയുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വരും പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ടരയുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ടരയുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ടരയുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ടരയുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എൺപത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയും പിന്നെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയും പി എസ് സി എന്നല്ല ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ വളരെ കോമണായി കാണുന്ന ഒരു എട്ട് ശതമാനങ്ങളാണ് ഇത് ഏതൊക്കെയാ മനസ്സിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് പന്ത്രണ്ടര വെച്ച് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി പന്ത്രണ്ടര ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അമ്പത് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നൂറ് അപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് എട്ട് പേരുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം കാണാൻ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ പോയിൻ്റൊക്കെ വെട്ടിക്കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി പന്ത്രണ്ടര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ
നമ്മൾ അതിനെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഏത് സംഖ്യയാണോ അതിനെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ കൂട്ടത്തെ മൊത്തം എട്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ ആളായതുകൊണ്ട് ടു ബൈ എയ്റ്റ് ഈ ടു ബൈ എയ്റ്റ് വെട്ടിപ്പോയ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ കാല് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാല് അമ്പത് ശതമാനം പകുതി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുക്കാല് നൂറ് ശതമാനം മൊത്തം ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്നാലും മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ആളായതുകൊണ്ട് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇനി അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ആളായതുകൊണ്ട് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അമ്പത് ശതമാനം പകുതിയാണ് ഈ ഫോറും എയ്റ്റ് കൂടെ വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഈ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് രണ്ട് വെച്ച് വെട്ടിപ്പോയാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ മുക്കാലം എന്നൊക്കെ ആവും മുക്കാലം എന്ന് എടുത്താലും മതി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എടുത്താലും മതി വെട്ടിപ്പൊക്കോളൂ ഇനി എൺപത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് നൂറ് ശതമാനം അത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ടു ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് മീൻസ് കാല് വൺ ബൈ ഫോർ മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അമ്പത് ശതമാനം ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ആരാ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് അത് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനിയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് മീൻസ് വൺ ഈ എട്ട് ശതമാനങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അവിടെ നൂറും ബൈ നൂറും മിക്സ് അടക്കം മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഈ നമ്പർ അവിടെ ഗുണിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നൂറൊന്നും ആക്കുക വേണ്ട ഈ നമ്പർ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ പറയുക നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ ആൾ മൊത്തം എട്ട് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ പറയുക എട്ട് പേര് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക എൺപത്തേഴര ശതമാനം എയ്റ്റി സെവൻ ഹാഫ് ഒന്നോ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇവിടെ എൺപത്തേഴര നമ്മുടെ ആ എട്ട് പേരിൽ ഏഴാമത്തെ ആളാ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓർക്ക പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം കാണാൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ ടു ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ എയ്റ്റ് വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ കാലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും മതി മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അമ്പത് ശതമാനം കാണാൻ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ ആരെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലെ പകുതി എടുത്താലും മതി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക സിക്സും എട്ടും വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ത്രീ ബൈ ഫോർ മുക്കാൽ എടുത്താലും മതി കാര്യം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കാലാണ് ഇനി എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകൾ മറക്കരുത് ഒരുപാട് മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിൽ പറ പന്ത്രണ്ടര ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അമ്പത് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നൂറ് മൊത്തം എട്ട് പേര് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ന്യൂമറേറ്റർ കൊടുത്താൽ മതി നൂറാക്കണ്ടിയോ മിക്സഡ് മാറ്റണ്ടിയോ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഇത്രയും കാര്യത്തിന് സെറ്റല്ലേ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ രണ്ട് മൂന്ന് കാ
ഓരട്ടട്ട ഇത് വെട്ടി കളയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വരും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് എൺപതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴര ശതമാനം തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓർക്കുക മുപ്പത്തി ഏഴര ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ട് അപ്പോഴാലോചിക്കാം നമ്മുടെ ആള മൂന്നാമത്തെ ആള് പന്ത്രണ്ടര ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൊത്തം എട്ട് പേര് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പം മുപ്പത്തേഴര ശതമാനം കാണുന്നതിന് പകരം എൺപതിനെ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊണ്ടിച്ചാൽ മതി ഓരട്ടട്ട് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം മുപ്പത് അടുത്ത പതിനാറിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ പഠിച്ചു എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ ആൾ മൊത്തം എട്ട് പേരിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പതിനാറ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി അല്ലേ തന്നെ നമുക്കറിയാം എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കാല സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റിന് പകരം ത്രീ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് കുണിച്ചാലും മതി അല്ലേ തന്നെ നാലേക്ക് സിക്സ് എട്ടൂടെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയി മാറത്തില്ലേ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം എഴുപത്തഞ്ച് എന്നൊക്കെ ശബ്ദ ശതമാനം എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുക്കാല് കുണിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എടുത്ത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും മതി ഒരു നാല് നാല് നന്നാല് പതിനാറ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നോക്ക് മക്കളെ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ അറുപത്തി രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പ്ലസ് നാനൂറിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ മക്കൾ ആലോചിക്കുക അറുപത്തി രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അമ്പത് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ആൾ എട്ട് പേര് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് നാനൂറിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ നാനൂറ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ കാലാണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ടു എട്ടും വെട്ടിയ വൺ ബൈ ഫോർ ആയിക്കോളും ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരട്ടട്ട് എണ്ണാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് വരും പ്ലസ് ഒരു നാല് നാല് ഇത് പത്ത് വരും നൂറ് ഇവിടെ നമുക്ക് നൂറെന്ന് കിട്ടും ഇരുന്നൂറും നൂറൂടെ കൂട്ടി നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും മുന്നൂറ് നാനൂറിനെ വൺ ബൈ ഫോർ നാനൂറിൻ്റെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് നൂറാണ് അടുത്തത് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ എൺപത്തി ഏഴര ശതമാനം മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റാറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം വേണം മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക ഇവിടെ അറുപത്തിനാലിൻ്റെ എൺപത്തി ഏഴര ശതമാനം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളാ എട്ട് പേരിൽ ഏഴാമത്തെ ആള് അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കുണിച്ച് ഇത് കൂട്ടി ബൈ ടു എഴുതി അടി നൂറ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ആൾ എട്ട് പേരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാം ഓരട്ടട്ട് എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാല് എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അമ്പത്താറ് മൈനസ് ഓരട്ടട്ട് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് വരും അമ്പത്തി ആറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി ആറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും നാൽപ്പത്തി നാല് സെറ്റല്ലേ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം അടുത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ റെഗുലറായിട്ട് കാണുന്ന നോക്കാം വാ മക്കളെ അടുത്തത് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു ശതമാനമാണ് ആ ശതമാനം ഇതാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആറേകാൽ ശതമാനം ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയുടെ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ നൂറെന്ന് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആറേ കാലിനെ നമ്മൾ ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി നാല് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് ബൈ നൂറെന്നൊക്കെ എഴുതും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അല്ല അത് മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച്
പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആറ് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് പന്ത്രണ്ടരയുടെ പകുതിയാണ് ആറേ കാല് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആറ് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം കാണാൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എടുക്കുമെങ്കിൽ ആറേ കാൽ ശതമാനം കാണാൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് കുണിച്ചാലും മതി ഈ ഒരു ലോജിക്ക് ചോർത്താലും മതി അപ്പം നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കും ഇല്ല വൺ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണോ അതെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ ടു റെസി ബ്രോക്കലൊക്കെ എടുത്തു തരുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരും വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ പകുതി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതി വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് കാര്യം അരയുടെ പകുതി കാലാണ് വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ പകുതി വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരവസരം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഒന്നും ഓർത്തില്ലേ ഇത്രയും കാര്യം ഓർക്കുക ആറേ കാൽ ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ണും പൂട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും കൊണ്ട് ഗുണിച്ചോളുക നൂറെടുക്കണ്ട ഒന്നും എടുക്കണ്ട മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റേണ്ട ഒരു കൊന്തോ ചെയ്യേണ്ട ആറേ കാൽ ശതമാനമോ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കണ്ണും പൂട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും കൊണ്ട് ഗുണിച്ചോളുക ലോജിക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഒരു രണ്ട് ചിന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നോക്കാം മക്കൾ ആദ്യത്തേത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ആറേ കാൽ ശതമാനം ഒന്നുമില്ല ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഒരു പതിനാറ് 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 രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത് നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഇരുപത് അടുത്തത് പതിനാറിൻ്റെ ആറേ കാൽ ശതമാനം ആറേ കാൽ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പതിനാറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറും പതിനാറൂടെ വെട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പതിനാറിൻ്റെ ആറേ കാൽ ശതമാനം ഒന്നാണ് അടുത്തത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൻ്റെ ആറേ കാൽ ശതമാനം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആറേ കാലിനെ മിക്സഡ് മാറ്റണം ബൈ നൂറ് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു നൂറും കൊടുക്കുന്നില്ല ആറേ കാൽ ശതമാനം കാണാൻ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിനെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു പതിനാറും തൊണ്ണൂറ്റാറും ആറ് വെച്ച് പതിനാറ് വെച്ച് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് വെട്ടാ എന്നാലും രണ്ട് വെച്ച് ഞാനൊന്ന് വെട്ടി കാണിക്കുക രണ്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം ആവും ഇതൊന്ന് ഇത് അറുപതാവും മക്കളെ നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും അറുപത് അല്ലേ തന്നെ അറിയാം പതിനാറ് ഇൻറ്റു ആറാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പതിനാറ് അഞ്ച് എൺപത് പതിനാറ് ആറ് തൊണ്ണൂറ്റാറും പൂജ്യം അറുപത് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം അടുത്തത് ആറായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നുമല്ല ആറേ കാൽ അല്ലെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ആറായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അറുപത്തി നാല് പതിനാറും ഇതിലൂടെ വെട്ടി പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാല് വെച്ച് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഇത് നാലാണ് ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ പതിനാറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറാവും പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്താലും മതി എന്നാലും ഒരു നാല് 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 പതിനാറ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് നാനൂറ് സിമ്പിളല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ആറേ കാൽ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ കണ്ണും പൂട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും ക�്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കുറേ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് കാണുന്ന സ്ഥിരം കിട്ടുന്ന ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നല്ല രണ്ട് ശതമാനം നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം മക്കളെ പി എസ് സി പരീക്ഷ എന്നല്ല ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട മത്സര പരീക്ഷകളിലെല്ലാം വളരെ സീരിയസ് ആയി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതും അല്ലെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ രണ്ട് ശതമാനങ്ങളാണിത് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിന് പകരം ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീന്നും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിന് പകരം ചിലപ്പോൾ അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനം എന്നായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് എന്
അറുപത്താറ് ടു ബൈ ത്രീയെ മാറ്റണം അറുപത്താറ് മൂന്നൂടെ ഗുണിച്ച് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാവും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടും രണ്ടൂടെ കൂട്ടി ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്നാവും ഈ ശതമാനം മാറ്റാനായിട്ട് ബൈ എപ്പോഴും ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ നൂറാണ് അപ്പോൾ ചേതത്തിൽ ഒരു നൂറ് കൊടുക്കും ഇതും ഇതുകൂടെ ഒക്കെ വെട്ടിപ്പോവും ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും മക്കളെ ഈ രണ്ട് ശതമാനം വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ രണ്ട് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ശതമാനം വളരെ റെഗുലറായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് മക്കളെ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ഒന്നുമില്ല തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീക്കകത്തിലെ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി വീണ്ടും പറയുന്നു തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി മുപ്പത്തി മൂന്നും എടുക്കണ്ട മിക്സഡും എടുക്കണ്ട ബൈ നൂറും കൊടുക്കണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീയെ മാറ്റുമ്പോൾ നൂറ് ബൈ മൂന്ന് എന്നാവും നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ നൂറ് എന്നാ അപ്പോൾ ബൈ നൂറിന് പകരം ഇൻറ്റു താഴെ ഒരു നൂറ് കൊടുത്താൽ മതി ഇതും ഇതും വെട്ടി പോകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ഇതിനകത്തിലെ ഫ്രാക്ഷനായ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് എന്തുവായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ഇതിനകത്തിലെ ഫ്രാക്ഷനായ ദേ ഈ ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് വരും ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് വരും ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം മാറ്റാനായിട്ട് ബൈ നൂറെന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ചെയ്തത്തിൽ ബൈ നൂറാവും ഇതും 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 ഇതോടെ വെട്ടി ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും സോറി ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നല്ല നൂറ് നൂറും വെട്ടാൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാറുമല്ല ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും ചെയ്യണം അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറുപത്താറും എടുക്കണ്ട മിക്സഡും മാറ്റണ്ട ബൈ നൂറും കൊടുക്കണ്ട ഒരു കുന്തവും കൊടുക്കണ്ട സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ഈ ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് അങ്ങ് ഗുണിച്ചാൽ മതി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് ഞാൻ പണ്ടൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ട് പിറ്റേയാഴ്ച വന്നിട്ട് ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റീനിൻ്റെ ശതമാനം കാണാൻ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റീനും കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഒരു രണ്ട് ശതമാനത്തിനേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മിക്സഡ് മാറ്റിയേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഏതാ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ചിലപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീക്ക് പകരം ത്രീ പോയി തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിന് പകരം അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനം എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും മനസ്സിലോർക്കുക ഇവിടെ അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മനസ്സിലോർക്കുക എടാ ഇത് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഒന്നുമില്ല വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ശതമാനം ജീവിതത്തിൽ മറക്കരുത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അറുപത്താറ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം നോക്കാം ബാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആറായിരത്തിന്റെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ഒന്നുമില്ല അറുപത്താറ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ആറായിരം ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇരുമൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നാലായിരം അടുത്തത് പതിനെട്ടിന്റെ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര മക്കളെ ഒന്നുമില്ല തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്
അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്കറിയാം അറുപത്താറ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് അടക്കം മാറ്റി ബൈ നൂറൊക്കെ കൊടുക്കാം അതിലോട്ടൊന്നും പോണ്ട ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇത് പതിമൂന്നാവും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുപത്താറ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും ഇല്ലടോ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇത് നാല് നാനൂറ് നാനൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം നാനൂറ് എന്ന് തന്നെ അടുത്തത് ഒമ്പതിൻ്റെ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മക്കളെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 ഇനി എത്ര മൂന്നുണ്ടായാലും സാരമില്ല ഇനി രണ്ടായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലോർത്തോളൂ അത് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അറുപത്താറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലോർത്തോളൂ അത് അറുപത്താറ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനുള്ള എളുപ്പം വഴി വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഒമ്പത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മുമ്മൂന്ന് ഒമ്പത് നമ്മുടെ ആൻസർ മൂന്ന് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരത്തിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മക്കളെ ഒന്നുമില്ല അറുപത്താറ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് അങ്ങ് കുണിച്ചാൽ മതി നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇത് പതിനാറ് പതിനാറായിരം വരും പതിനാറായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം എന്ന് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എട്ട് ശതമാനങ്ങൾ പഠിച്ചു പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എൺപത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം ഈ എട്ട് ശതമാനം എട്ട് ഓരോ ഓർഡർ ആയിട്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടു ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ആറേകാൽ ശതമാനം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല കണ്ണും പൂട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ വളരെ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്തെ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ടങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നൂറും കൊടുക്കണ്ട ഒരു കുന്തവും കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അറുപത്താറ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി അതിനെ മിക്സഡും മാറ്റണ്ട ഇനി നൂറും കൊടുക്കണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതിനകത്തെ ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനിയും ഉണ്ട് ശതമാനങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വേറെയും കുറേ ശതമാനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ട്രിക്കുകൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേഗം കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു സൈനിങ് ഓഫ് ജെറി